Ruccio Gabba, ho 43 anni, e sono nato a Reggio Emilia dove tuttora risiedo e la mia specialità è la pesca al colpo. La pesca al colpo è una specialità, una delle tante della federazione, che prevede l'uso di un galleggiante e di un piombo o più piombi che devono essere comunque sorretti da questo galleggiante e che viene praticata in, in acque interne, cioè in, in tutte quelle acque che non sono acque salate tipo il mare, possono essere fiumi, laghi, canali, comunque acque dolci. La passione per la pesca è nata penso intorno ai 5-6 anni, ero, ero molto molto giovane e principalmente mi è stata trasmessa da mio padre. La mia è una generazione di pescatori perché anche mio nonno praticava già la pesca a livello dilettantistico e mio padre è stato un agonista di un buon livello perché ha fatto parte delle nazionali anche lui e quindi mi ha trasmesso questa passione. E io ho iniziato a fare le gare che avevo 13 anni. Me lo ricordo molto bene perché allora la licenza di pesca veniva fatta solo dai 14 anni in avanti e io ho iniziato appunto che non avevo ancora la licenza di pesca. E le prime due gare che erano sta sono state di un campionato provinciale di Reggio Emilia e avevo, ero arrivato eh, una, in una gara prima e in una gara seconda, ero in testa al campionato provinciale di Reggio Emilia all'età di 13 anni e c'è stato qualche pescatore che ha avuto la brillante idea di impedirmi di fare le altre prove perché appunto io non avevo la licenza e così non ho potuto partecipare alle prove successive e non, e non, non, non sono potuto diventare campione provinciale. La, la prima volta che ho, che ho pescato è stato, mi ricordo, è stata una, una sera, una sera d'estate, perché mio, cioè mio padre ha, ha un'azienda agricola e lavorava in campagna e d'estate quando si smetteva di lavorare si and, appunto, lui andava a pescare in un fiume, in un torrente che è vicino appunto a dove risiediamo tuttora che è il torrente Enza e mi disse proprio un, una sera, dice vado, vado a pescare, se vuoi venire se mi vuoi accompagnare. Io lo accompagnai, mi diede una canna in mano, che insomma allora si usavano, erano canne molto pesanti perché erano canne in, in fenolico, in fibra di vetro, che quasi facevo fatica a reggerla. E appunto andammo in questo torrente e mi ricordo pescavamo con, con un chicco di mais perché allora non, non esistevano ancora le esche vive, non c'era disponibilità eh, di, di esche particolari. Pescavamo col mais e agganciai una carpa e purtroppo diciamo che in questo torrente c'erano molti rami in acqua e questo pesce mi andò dentro questi rami e non riuscì a prenderlo e la, delu la delusione fu enorme e però da quel momento lì in poi diciamo che mi è nata forse questa passione questa voglia di confrontarmi con, con il pesce per me la pesca è principalmente un modo di, di evadere dalla realtà eh, praticamente io quando vado a pescare eh, mi estraneo completamente dal mondo che, che mi circonda è un modo per rilassarmi, è una passione e, mh, è una sfida, è una sfida col pesce una sfida col pesce, una sfida con me stesso e, mh, è una sfida per cercare di capire come il pesce si comporta come fare per ingannarlo, come fare per attirarlo nella postazione di pesca e è un modo proprio per, diciamo così, per mh, per estraniarti proprio dal, dalla, dalla realtà che ti circonda, cioè un modo per, per vivere te stesso, con, cioè in, in, un, in, un, in un modo molto, molto, in modo assoluto. Ecco, tu esisti, esisto solo io e il pesce e non esiste nessun'altra cosa. Quando gareggio, io proprio un mese fa, un mese e mezzo fa, abbiamo fatto un campionato del mondo. In questo campionato del mondo c'erano 3, 4, 5 mila persone a, a, a vederlo e dietro di me, proprio dietro, penso che ci fossero non meno di 300-400 persone, ma per me non esisteva nessuno, cioè c'ero solo io che, che pescavo, c'era solo il pesce, c'era solo, eh, solo io che cercavo di capire, di, di studiare il modo per poter catturare più pesci possibile. Ho iniziato a gareggiare, appunto come ho detto prima, all'età di 13 anni e ho iniziato in una società, in una piccola società di Reggio Emilia che, è, che esiste tuttora, che è la Pasquino e successivamente, sempre comunque tramite mio padre che, che allora era lui il personaggio, diciamo così, uno dei personaggi di spicco dell'agonismo siamo andati, sia io che lui, ci siamo trasferiti alla società Oltrarno di Firenze e lì diciamo che ho passato, forse gli, adesso non, non voglio 
eh, sembrare ingrato alla ditta Tubertini, però ho passato degli anni molto molto belli comunque l'oltrano, soprattutto per quanto riguarda il, il discorso del, um, di imparare, perché ho imparato tantissimo, perché a Firenze ho trovato una realtà completamente diversa da quella che era la realtà del, dell'Emilia. Nel senso che, che in Toscana si gareggiava principalmente nel fiume Arno, si pescavano pesci tipo Cavedani allora, che in Emilia esistono, ma non nei canali dove, si pescava, dove pescavamo noi. Quindi lì ho, ho imparato tantissimo. E successivamente, dopo, dopo i sei anni che ho passato all'Oltrarno, ehm, ho avuto questa grande opportunità diciamo così, di trasferirmi alla, alla Lenza Emiliana che comunque è una delle realtà più, più grandi nel, nel, campo, nel, nel, nel mondo dell'agonismo e grazie a Tubertini e a Gabriele che mi ha fatto questa proposta che, che io ho accettato subito anche perché allora era, era allora, anche tuttora è una delle società più importanti quindi per me era un grosso onore poter farne parte e mi trovo qui appunto da 17 anni. Diciamo che ho avuto tante soddisfazioni, principalmente ho vinto 4-5 titoli mondiali a squadre, ho vinto un campionato europeo sempre a squadre, sono arrivato terzo individuale a un campionato europeo e proprio quest'anno sono arrivato terzo individuale al campionato del mondo e questo a livello di nazionale. A livello di squadra di club ho, ho vinto eh, un campionato italiano con l'Oltrarno, quando gareggiavo ancora con l'Oltrarno e un campionato del mondo per club, sempre con l'Oltrarno, e mentre qui alla Lenz Emiliana eh, abbiamo vinto 3-4 titoli italiani per club e due titoli mondiali. E, stavo dimenticando, eh, ho vinto anche un titolo individuale italiano, ma il ricordo più bello è il primo campionato del mondo. Il primo campionato del mondo è stato, me lo ricordo ancora, è stato nel 93 in Portogallo e io avevo 25 anni. E per un ragazzo di 25 anni entrare a far parte della nazionale italiana cioè era già un punto, diciamo quasi un punto d'arrivo e mi ricordo proprio, me lo ricordo benissimo, che allora in questa nazionale facevano parte oltre a me, cioè eravamo, eravamo mh, altri due ragazzi giovani che, che, che allora erano giovani diciamo, che sono l, l, m, Sorti Luigi e Ballabeni Umberto e oltre a noi c'erano tre senatori che erano già da diversi anni all'interno della squadra, che, che erano appunto Trabucco, eh, Barbetta e Milo. E quando arrivavamo sul campo di gara del Mondiale, eh, diciamo così, i vecchi, chiamiamoli così, tra virgolette, ci dissero ragazzi, mh, dobbiamo, dobbiamo dirvi che comunque mh, cioè, partecipare a un campionato del mondo per la prima volta è una cosa molto, molto, mh, che, che dà una grossa pressione e quindi cioè, secondo noi sarà molto difficile poterlo vincere perché ci siete in tre che siete giovani, siete, è la prima volta che partecipate al campionato del mondo, cioè sarà difficile arrivare comunque sul podio. Come è andata a finire? È andata a finire che invece l'abbiamo vinto e tra l'altro i tre ragazzi che erano appena entrati sono stati i tre che hanno ottenuto i risultati migliori e alla fine si sono dovuti ricredere e ci hanno fatto i complimenti a tutti e tre. I pesci che, che prediligo pescare sono, diciamo così, in generale, sono le carpe, i carassi e ultimamente anche le brem, che comunque la brem è un pesce che non è un pesce eh, autoctono, cioè non è un pesce che, mh, tipico del, dell'Italia, è un pesce che è arrivato qua da noi circa 6-7-8 anni fa. E, mh, sembra un paradosso, però è un pesce che mh, ha cambiato completamente abitudini rispetto ai pesci d'origine e, e va pescato in, in un modo un po' particolare, e che, che è un, comunque un pesce che, che si addice alle mie caratteristiche, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda il pesce più grande, è un pesce che ho pescato in un canale, in un piccolo canale vicino a casa, ma ero, ero, ero molto giovane anch'io, penso davvero, adesso non mi ricordo l'età precisa, ma penso di aver avuto intorno ai 15 anni, 15-16 anni. In questo canale eravamo appunto andati io e mio padre, e io agganciai questo pesce che, che subito cioè, non, non riuscivamo a capire cosa potesse essere perché veramente era un pesce molto grande e, ma per il fatto che questo canale appunto era molto stretto non riusciva a scappare perché arrivava al massimo contro la riva e poi si fermava e però poteva spostarsi a destra e a sinistra quindi noi l'abbiamo seguito per penso un'ora, un'ora e mezza insomma e alla fine quando siamo riusciti a portarlo a riva 
e mi sono accorto che era una carpa che poteva essere intorno agli 8-10 kg e non avevamo nemmeno il guadino per poterlo catturare, al che mh, io diedi la canna a mio padre, lui tenne la canna in mano, io scesi lungo la riva perché era una riva di, di terra e cercai di prenderlo con le mani. L'ho presi sotto le branchie, solo che questo pesce era talmente grande che cominciò a dimenarsi e mi trascinò in acqua, sia io e il pesce. Solo che in questo canale c'è poca acqua, ci sarà, può esserci 80 cm, un metro di, di fondo. Quindi cioè io riuscì a tenere stretto questo pesce e a risalire e, e lo catturai, e, al che lo, lo guardammo, insomma, però io i, i, pesci, eh, i pesci che pesco li, li devo sempre liberarli. Cioè se io devo andare a pescare e per dovere uccidere il pesce io non vado a pescare. Ah, io il pesce lo considero comunque un, un amico. Cioè il pesce io non vado a pescare per catturarlo, eh, per, per danneggiarlo o per ucciderlo. Anzi per me il pesce è, è un amico che mi permette di, di divertirmi, di passare tanto tempo, di rilassarmi e quindi io lo devo, devo cercare di... Mh, di, di, di curarlo il più possibile, cioè di non danneggiarlo, e perché poi appunto il pesce mi ha dato tanto, mi ha dato anche, diciamo così, anche il, il mio lavoro praticamente, quindi io non posso fare del male a, a, un, a un qualcosa, a un animale che comunque mi dà, mi dà da vivere e mi, dà, mi, mi permette di divertirmi e se io dovessi andare a pescare per, e fossi costretto a uccidere il pesce o a trattarlo male, io non andrei neanche a pescare. Di pesca inteso in senso stretto, di gare di pesca, non si, non si vive assolutamente, cioè la, la pesca non è uno sport che ti, che ti permette di, di vincere o comunque o non, o di guadagnare da vivere. Cioè, il pesce mi dà da vivere nel senso che io lavoro per un'azienda che appunto vendendo articoli per la pesca eh, mi dà la possibilità di andare a pescare e mi sponsorizza, quindi cioè io posso andare a pescare diciamo, gratuitamente. Mi, mi, mi dà i materiali, mi, mi fornisce le attrezzature e in questo senso mi, mi permette anche di, di vivere, insomma, grazie alla pesca. E mi capita di che qualcuno mi, mi fermi per, per chiedere degli autografi, e però mi sembra una cosa molto strana, perché sinceramente non, io penso che di, di, non, di non sentirmi un personaggio, di non sentirmi, penso che, ne, che, che tanta gente non, non, a tanta gente non interessi quello che faccio io, quello che, che posso magari aver vinto nelle gare. E invece a volte mi capita che, che certe persone mi fermano, tanti, tanti ragazzi, tanti ragazzi giovani, tanti bambini, mi, mi chiedono magari, spesso mi chiedono di firmare delle magliette dopo le gare, così. allora lo faccio e mi sento quasi in imbarazzo, perché non, non mi sembra strano che, che, del, che delle altre persone, a delle altre persone possa interessare diciamo così, eh, un, diciamo così, un personaggio che va, che va a pescare, tra, insomma, che, che, che alla, alla fine non è uno sport di quelli più conosciuti. Ecco. Io mi sento di consigliare sicuramente, la, la, io lo chiamo un hobby, non è, non, è proprio, non è uno sport la pesca, la pesca deve essere un hobby, deve essere un divertimento e deve servire proprio per, per rilassarti, per, per, insomma, ti deve piacere, ecco. la pesca non deve essere fatta solo per ottenere dei risultati, solo per arrivare diciamo così, a diventare eventualmente anche a vincere dei titoli, la pesca principalmente deve essere un divertimento. E questo deve essere il punto di partenza anche per dei, dei ragazzi, per, del, per delle persone giovani che vogliono avvicinarsi comunque all'agonismo, all'agonismo inteso come, come gare di pesca. E la gara di pesca deve essere sempre un divertimento, perché se non è, se non è un divertimento non ottieni nemmeno i risultati. Cioè la gara di pesca deve, deve, a te deve, deve piacere, deve, devi, devi divertirti a pescare anche durante la gara. E per, arrivare, per arrivare appunto a ottenere risultati devi, devi appunto divertirti poi chiaramente devi fare anche dei sacrifici, perché non ti nego che io eh, alla mia famiglia tolgo tanto tempo e onestamente a volte mi pesa, mi pesa a me, pesa a mia moglie, pesa ai miei bambini che, che spesso cioè, magari passano anche delle settimane senza vedermi e a volte mi chiedo se tutto questo può, può avere un senso. Anche perché appunto la pesca non è come uno sport come il calcio o come altri sport che comunque cioè, ti, ti permette di guadagnare tanti soldi e quindi cioè, puoi, puoi dare anche un futuro anche alla tua famiglia. Cioè, diciamo che la pesca è uno sport che lo fai principalmente per passione personale.
Io, sto, io dedico eh, proprio il mio, il mio tempo è dedicato alla pesca, al lavoro e alla famiglia. Quindi il mio tempo lo dedico esclusivamente alla famiglia, principalmente io ho due bambini maschi e principalmente uno di eh, 8 e uno di 15 anni. Giocano entrambi a calcio e, e principalmente seguo loro quando nelle loro nelle loro partite, nelle loro partitelle. C'è mio figlio, quello di 15 anni, che gioca a calcio in una società anche professionistica, perché gioca nella Reggiana e quando posso vado a vedere lui giocare, che è il mio passatempo preferito dopo la pesca. La ditta Tubertini, per quanto mi riguarda, oltre a sponsorizzarmi personalmente, che appunto fornendomi principalmente i materiali per la pesca, e sponsorizza anche la squadra in cui, in cui pesco, che è la Lenza Emiliana Tubertini. E che ci, diciamo così, ci, ci rimborsa delle spese che abbiamo, eh. non, non di più. E, mh, noi siamo un gruppo molto affiatato e devo dire che mh, penso, penso che sia una, una, una grande fortuna questa, perché il fatto di essere, eh, siamo quattro persone, che siamo, ci siamo, sono io, c'è Simone Carraro, c'è Prandi Giuliano e Umberto Ballabeni che tra l'altro fanno parte anche loro della nazionale, cioè quindi spesso ci, ci siamo insieme anche a pescare nella nazionale. Però principalmente viviamo, forse ecco, ricollegandoci al discorso della famiglia, passiamo più tempo insieme noi quattro che io con la, con la famiglia, cioè quindi diventa quasi una seconda famiglia e, e devi essere per forza affiatato e devi andare d'accordo, altrimenti i risultati non arrivano. E, diciamo che avendo Uh, questo affiatamento riusciamo anche a crescere uh, tutti insieme più di quanto potrebbe crescere uno singolarmente perché quando si va a provare che, um, che imposti la gara, che, che studi la tattica da adottare in gara si studia tutti e quattro insieme, eh, ci mettiamo vicini e facciamo delle prove, magari uno prova una cosa, l'altro ne prova un'altra alla fine facciamo dei, delle riunioni proprio tecniche dove vengono prese le decisioni e il fatto di poter pescare vicino a certi personaggi che sono dei grandissimi pescatori ti aiuta tanto anche a crescere proprio individualmente. Nella pesca ci sono tante di quelle variabili e tante di quelle situazioni da studiare che comunque non, non, le puoi, non, la puoi, tro non puoi trovare la tecnica giusta in una sola giornata di prove. Cioè quindi devi, devi scavare nel passato, cercare di, di trovare quella situazione che si assomigli di più alla, alla condizione che tu andrai a trovare. Cioè devi, devi studiare la condizione climatica della giornata, le condizioni eh, di, di colore dell'acqua, di temperatura, di, di, di tipo di pesce che troverai. Cioè quindi queste cose qui le trovi solo nell'esperienza, non, non le trovi nella prova secca della giornata.